দর্শক স্বাগত নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন বাংলাদেশ লাইভে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আসিফ টিপ তীব্র পানি সংকটে চট্টগ্রামবাসী বিস্তারিত জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় কেন এই সংকট সমাধানে চট্টগ্রাম ওয়াসার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে কিনা জয় আশা করছি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে একটু জানতে চাই কেন পানির সংকট আসলে চট্টগ্রামে সমাধানে চট্টগ্রাম ওয়াসার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে কিনা যেমনটা আমরা দেখিয়েছি যে বন্দরনগরে চট্টগ্রামে তীব্র পানির সংকট কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা যে ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তারা বলছিলেন নতুন সংযোগ লাইন সংযোগ সংযোগ লাইন চলছে কাজ চলছে তার কারণে কিন্তু পানি পানির যে সমস্যাটা এখনো পর্যন্ত সমাধান হচ্ছে না তারা বলছিলেন নতুন নতুন যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেই প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন শেষ হলে কিন্তু তারা বলছিলেন বন্দরনগরে চট্টগ্রামে যে তীব্র প্রিয় পানির সংকট সেই সংকট অনেকটা সমাধান হবে তবে কবে নাগাদ সমাধান হবে কিন্তু তিনি আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলছিলেন আসলে ওয়াসার এমডি তিনি বলছিলেন 2020 সালের দিকে কিন্তু এই পানির সমস্যা সমাধান হবে কিন্তু এই 2019 সালের 19 সাল পর্যন্ত কিন্তু আগের মতই পানির এই সমস্যাটা সমস্যাটা থাকবে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে যারা আছেন এখানে যে জায়গায় আমি আছি কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু অসংখ্য কিন্তু মানুষ কিন্তু বসবাস করে কি নির্ম এবং মধ্যবিত্ত যারা বসবাস করেন এই জায়গায় কিন্তু তারা ডিপের উপরে নির্ভর হয় কিন্তু ডিপের পানিতে কিন্তু আমরা যতটুকু পর্যন্ত আমরা জেনেছি এখানে এসে তারা বলছিলেন এখানেই কিন্তু আসলে সেই পানির মধ্যে কিন্তু আয়রন থাকার কারণে সেই পানি পান করাটা খুব একটা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে যারা বাসিন্দা আছেন আমরা জানতে চাই কতদিন ধরে আপনারা এই সমস্যার সম্মুখীন আজকে প্রায় বছর খানিক হবে কমপক্ষে বছর হবে এটা কোনো রকম মানে কি নিরসন হচ্ছে না কারণ এখানে নতুন লাইন ঢোকা সত্য কিন্তু এখানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না এখন আমরা এই অবস্থায় আছি কোনো রকম পানি নেই নেই লাইনে কোনো রকম পানি নেই পবিত্র রমজান মাসে মানুষ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে নতুন পাইপ লাইন বসানোর পরও আমরা পর্যাপ্ত পানি পাচ্ছি না এ ব্যাপারে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সরকার এটার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এটাই আমরা আশাবাদী কতদিন ধরে আপনারা এই সমস্যা আছে প্রায় এক বছরের উপরে এক বছরের উপরে পানি দুই একদিন পরে দেওয়া হয় তাও পর্যাপ্ত দেওয়া হয় না এক সপ্তাহ পর দেওয়া হয় তো যা পর্যাপ্ত না আমাদের জন্য আমরা আরও কয়েকজনের সাথে একটু কথা বলতে চাই আমরা আপনার সাথে একটু জানতে চাই কতদিন ধরে আপনারা এই সমস্যা আছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা আজকে কয়েক বছর ধরে পানি নিয়ে খুব কষ্টের মধ্যে আছি তবে হ্যাঁ গত বছরের চেয়ে এই বছর পানির অবস্থা একটু ভালো হয়েছে তবে যেটুকু ভালো হয়েছে তাই ততটুকু দিয়ে আমাদের হচ্ছে না আমাদের আরও অনেক বেশি পানির প্রয়োজন যেহেতু রমজান মাস গরমের দিন মানুষের পানির চাহিদা এমনিও বেড়ে যায় তো বাড়ার কারণে আমরা যারা সামনে আছে অর্থাৎ ডিসি রোড ডিসি রোডের মধ্যে মোটামুটি পানি পাওয়া যাচ্ছে যে ডিসি রোড থেকে যে বাহি লাইনগুলো ঢুকছে ওই বাহি লাইনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নাই হয়তো কোনো সময় দেখা যায় দশ মিনিট পানি পড়ছে আর থাকে না বা কোনো দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত পানি থাকে না তবে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে শুরু করে সবার সাথে যোগাযোগ করছি যতবারই গেছি ওনারা আমাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলছে সা নাস্তা খাওয়াইছে খাওয়ানোর পর বলছে আপনারা যান আমরা দেখতেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসলে যেটা দেখার দরকার সেটা আমরা পাচ্ছি না তো আমরা এই অন্তত টিভির মাধ্যমে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের কাছে অনুরোধ করতেছি এটা আমাদের ন্যায্য অধিকার যে আমরা আমরা দেখেন আমাদের বিলগুলো দেখেন প্রত্যেক মাসে আমাদের নিয়মিত বিলগুলো আসতেছে কিন্তু বিল যে আসতেছে আমরা বিল দিচ্ছি কিন্তু পানিটা আমরা পাচ্ছি না এটাই আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে অনুরোধ করতেছি আপনাদের আকুল আবেদন করতেছি আপনাদের কাছে যত ধরনের অনুরোধ আছে তত ধরনের অনুরোধ করতেছি মেহরবানি করে আমাদেরকে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ধন্যবাদ আপনাকে আসিফ আপনার এতক্ষণ ধরে কথা বলেছে যারা ভুক্তভোগী তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান সমাধানের জন্যে কিন্তু ওয়াসা কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অনুরোধ রয়েছে তারা বলছিলেন আসলে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় তারা আছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই আপনার সাথে কতদিন ধরে আপনার এই সমস্যা আছে রহমান রাকিম আমরা দীর্ঘ পনেরো মাস ধরে পানির সংকট ফুরা এদিক দিয়ে ডিসি রুট ইউনিস বাই লাইন প্রত্যেকে কিন্তু ওয়াসার নতুন ঢুকছে কাজ তুলতেছে একবার করে আবার করে আবার করে এইভাবে করে আমাদেরকে এখন ডিপ কয়ে ডিপ টিউবওয়ালের কোনো অনুমোদন নাই নাকি সরকার থেকে আমি সরকার পানি পাচ্ছি না আমরা আমি আকুল আবেদন করতেছি মাননীয় জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই যে দুর্বৃত্ত এলাকা আমাদের গণবসতি আমরা পানির অনেক সংকেট আছি কিন্তু আমাদের টিউবওয়াল বসানো হচ্ছে না বলতেছে সরকার এটা তুলে দিছে 
Assalamualaikum. Don't worry about it. Asi pamra yato kundar ek kotha bolche chhe jara bokthu bogi tadesh shatte kotha bolche chhe tarar bolche chhe na shole kub ekta shomoshar kotha awadher ke janiye chhen to e chilo amar ekankar shorbeshesh asi. Joy apne kaushun ko thunna bada amader shatte jukta abar juno shau kurmi non burga joy jukto chilen chotu gram theke. Safari vakut ta elakai gadi tyar puriye tel shongro kurt sekti chakro kalo dhuai khuti grosto hot sekankar puribesh. इचड़ा श्वाक चर्म एलार्जी सह नाना रोगे आक्रांत हो स्थानीय विस्तारित जाना साफर थे जुक्त हो सहकर्मी नाजमुल हुदा नाजमुल एक जानते चाहिए कारा परेशर जो क्षतिकर एक कर्मकांड संगे जड़ित स्थानीय कि बोलान प्रशासन की बोल धन्यवाद आसिफ हमें यह मुहूर्ते रही भाकुटा एलिक अपना जान दीर्घदिन प्राय छयर धरे ए एलकाय पुरतन गाड़ी टायर मान पुड़िए एखान अभिनव कायदाय तेल बेर कर एक देखाते चाहिए ये प्राय आशेपाशे प्राय दस थ पंदर टी कारखाना गड़े उठे और ये कारखाना अपना देखें जो जत दूर आपनर यान मैं कि अवस्था अपना देखें जो एकदम नोरा अवस्था से आशेपाशे फसल रही है से सब फसल क्यों नष्ट हो जा टायर और कलो धोआई अपन के एक घुरे एक देखाते चाहिए एखान ट्राके भर्ती कर समस्त मान टायर आना हेबने बस बस तक के काटा हे आशेपाशे अपने एक देखाते चाहिए अपना देखें जो ये टायरगुलि केटे एखान कि आधुनिक कायदा आसर एखे एक डाम्पिंग हो डिंग कंतु अपने एखे तेल तैरि तेल तेल हे फार्निश अएल जेटा व्यवहार कर गंदे क्योंकि मानव देह प्रचंड क्षति हो देखाते चाहिए ये चुल्लि चुल्लि थी क्यों आसल ये तेल तैरि और ये तेल थी एखे अपन एके काठ पुड़िए परेश नष्ट अन्दिगे अपन एखे क्योंकि आसल को विद्युत संजोग नहीं किचू नहीं जो आशेपाशे एक कथा आपने संगे एक कथा बोलते चाह भाई की तैरि कर आशेपाशे प्राय आठ थे दस टी कारखाना रही दस टी कारखाना जे भाव तक परेश क्षति हूमक मुखे एखान कृषि कृषि सम्पद एखान जरा कृषि कर्मकर्तार साथ कथा तरा आसल मान तरा कि बोलते पर तीबाद करी हम हुमक देवा एक परेश अधिद्तर दृष्टि आकर्षण करते चाहिए अधिद्तर तरा कौन उपाए ता कि आसल एक कारखाना ता करते मैं करार परमिशन दिल तारा क्या शुल्क देखना आमी आमी एक हने जे चेयरमैन रोए चे ताशोंगे आमी कथा बोले ची चेयरमैन आमदर के जानी है चेन जे ए ए एक हने आम्रा कुनु पार्मिशन देने आमदर पार्मिशन छाराई किन्तु तारा अबूदो बाबे ए जे एक दो रिमोट अलग है जिता एक दो खेत धान खेत पात खेत एवं तार एक दो गोभीर मने जंगल अलग है तारा किंतु ये धोने कारखाना गुली मने तोड़ी करे चे तारा ये खाने आप रे दर आरिक टू ये खाने जरा कोटी पक्को तारा किंतु अखुनर क्यों नहीं आशिपाश आमी तू देखा ते चाय अपने दर के आबार घुरे घुरे देखा ते चाय जे ये परेश नष्ट कर दिखे अपन जरा ये रे तक आसलो बलार मत जो भाषा ता आसल हारिए फेले तरा क्यों एखान सब पाली है आशार खबर पे ता क्यों एखान छटके पड़े एखे क्यों विद्युत संजोग नहीं जेनारेटर माध्यम क्योंकि मूलत ता एखे देखें जो क्ष कर एकदम इखाने जे जे पूरी बेस्टा है मने आशिपाशे लोग जोने शंके हमने कथा बोले ची तारा बोल से जे तादर के शाश कोष्ट होच्चे तादर के अशुभ विषय कोच्चे तादर के किन्तु आश्लो पूरी बेस्ट जे खोती होच्चे शे शे विषय गुले हमने एक टू आप कदर की टू देखा ते चाहे कथा बोलते चाहे जे इखान के जरा रोए चे इख अमरा एक तो देखा आपने तो आपने देख चें निचोई जे एक है ना जे टायर गुली रोए चें शे टायर ए थिके किन्तु मुल्लो तो मुल्लो तो अमरा एक है ना जरा रोए चें अमरे एक तो आपने तो के एक कथा बोलते चाहे जे तारा एक है ना रोए चें कास्कोर्टे चें 
এমন একটি জায়গা যেখানে আসলে যাওয়ার মতো কোনো পরিবেশ নাই যে ফলে আসলে এই 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 যে আপনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন যে তারা কিন্তু এইখান থেকে যে দেখানোর মতো যে অনেক অনেক কিছু রয়েছে আপনারা দেখছেন যে এই যে জায়গাটা রয়েছে এখন এই জায়গাটার আপনার এখন যে পরিস্থিতি দেখছেন আশেপাশে যে সব অবস্থা রয়েছে তাতে যে ভয়ঙ্কর একটি জায়গা যে পরিবেশের আসলে আর কত আর কত ক্ষতি হলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কারে যাবে কানে পৌঁছাবে আপনারা দেখছেন যে এই যে অসংখ্য অসংখ্য তার রয়েছে এখান থেকে তারপর এখানে যে এখানে যে আবর্জনা যে পরিবেশের যে স্বাস্থ্য মানে ক্ষতি হওয়ার জন্য যা যা উপকরণ তা তা কিন্তু রয়েছে এই 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 এইখানে আপনারা আমরা কিন্তু পুরো এইটা পুরো ফ্যাক্টরিটা ঘুরে একজন মানুষও একজন কর্তৃপক্ষ কিন্তু আমরা পাই নাই এই ছিল সর্বশেষ আসিব আমার কাছে ভাকুতার এই অবৈধ মানে টায়ার কারখানার থেকে নাজমুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সহকর্মী নাজমুল হুদা যুক্ত ছিলেন সাফার থেকে বাংলাদেশ লাইভের সময় হলো একটা বিরতির ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন বিরোধীর পর আবারও স্বাগত আপনারা দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন বাংলাদেশ লাইভ তীব্র গরমে অথিষ্ট জনজীবন গরমের প্রভাবে প্রতিদিনই নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে মানুষ বিশেষ করে শিশু ও বয়স্ক রোগের সংখ্যাই বেশি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে যশোর মেডিকেল থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন সহকর্মী রিপন হোসেন রিপন যশোর হাসপাতাল থেকে সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে গরমের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে যশোর সদর হাসপাতালে আমি এখন রয়েছি আপনাকে যদি দেখাই এখানে মাত্র পাঁচটি বেড রয়েছে সেইখানে রুগী রয়েছে কিন্তু চব্বিশ জন মতো আমি যদি কয়েকজন রোগীর সাথে কথা বলি আপনি এখানে কি রোগ নিয়ে আসছেন আমার এখানে প্রচন্ড রূপ আতলা পায়খানা হচ্ছিল এবং আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম লাস্ট পাঁচ ছয় দিন ধরে গত রাত্রে ভর্তি হয়েছে এখানে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুনছিলেন যে বিভিন্ন রোগ নিয়ে কিন্তু তারা আসছিল আমি যদি ডাক্তারদের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব যে তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে তাদের সাধ্য মতো তো আমি যশোর সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের সাথে একটু কথা বলবো আপনারা তো সেবা দিচ্ছেন তো এই এখন কি অবস্থা আপনারা ঠিক মতো সেবা দিচ্ছেন ঔষধ ঠিক মতো আছে আমাদের এখানে যে অবস্থা এখন আগের থেকে অনেক ভালো রোগীর সংখ্যা আগের তুলনায় একটু কম এবং আমরা আমাদের যে ব্যবস্থাপনা এখানে রয়েছে সেই ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে আমরা চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমাদের নার্সরা এবং আমাদের ওয়ার্ড বয় যারা এখানে সার্বক্ষণিক কাজ করছে তারা সব সময় তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছে আমরা সেটা দেখছি এবং আমরা রোগীদের সাথে কথা বললাম রোগীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং তারা দুই তিন দিনের ভিতরে সুস্থ হয়ে তারা যার যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে এবং আমরা এখানে যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যাদের পাতলা পায়খানা হচ্ছে তারা যাতে প্রচুর পরিমাণ স্যালাইন খায় যেহেতু অত্যন্ত গরম গতকালও যশোরের তেতাল তেতাল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ছিল আজকে এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এই গরম অতিরিক্ত গরমে এবং বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার গোলমালের কারণে এই ধরনের পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া হচ্ছে এবং আমরা বারবার নিষেধ করছি যাতে পচা বাসি খাবার যাতে না খাওয়ায় এবং যে সমস্ত খাবার ঢাকা না সেই ঢাকা না যে সমস্ত খাবার সেগুলো যাতে না খায় এবং অতিরিক্ত পানি যাতে খায় খাওয়ার স্যালাইন এবং ডাবের পানি খায় সে ব্যাপারে তাদেরকে আমাদের সিস্টাররা সহ আমরা সব সময় পরামর্শ দিচ্ছি এবং আমাদের এখানে একটু গরম হলেও আমরা পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা রেখেছি আমরা চেষ্টা করছি যে রোগীরা যাতে গরমে কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থাপনা এখানে রয়েছে আমাদের এখানে যে ফটক রয়েছে সেই ফটকের উপরে অংশটুকু খোলা আছে যেখান থেকে বাইরের বাতাস কিছুটা এখানে প্রবাহিত হচ্ছে আমরা দেখছি শুনছি কিছু রোগীরা বলছে যে সাপ্লাইয়ের ওষুধ নয় সেক্ষেত্রে আপনারা কি আমাদের আমাদের যে পরিমাণ ওষুধ আছে আমরা মোটামুটি খাওয়ার স্যালাইন থেকে শুরু করে কিছু খাওয়ার ওষুধ আমরা দিতে পাচ্ছি কিছু ইনজেকটেবল ওষুধ কিছু ক্ষেত্রে স্যালাইন আমাদের স্বল্পতা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা সব রোগীদের সেই পরিমাণ স্যালাইন দিতে পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে তারা কিছু অংশ বাজার থেকে কিনে আনছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুনছিলেন যে কিছু ঔষধ কিন্তু বাজার থেকে কিনে আনতে হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে 
দশক থেকে সর্বশেষ রিপন আপনাকে ধন্যবাদ সংযুক্ত হবার জন্য সহকর্মী রিপন হোসেন যুক্ত ছিলেন যশোর থেকে আর এই ছিল বাংলাদেশ লাইভের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই